అక్కడికి రావటం అనేది నేను ఎప్పుడు సినిమా యాక్టర్ అవుతానని నేను అనుకోలేదు అనుకోకపోవటం లైఫ్ యు నో యువర్ లైఫ్ ఈస్ ఎ బుక్ దట్ ఈ దట్ ఈస్ విత్ యూ ఆల్వేస్ బట్ యూ డోంట్ నో వాట్ నెక్స్ట్ పేజ్ విల్ బీ అబ్సల్యూట్లీ మీ మామూలు చదువుతుంటాం మీ బుక్కే మీకే తెలుసు ఈ పేజ్ చదువుతాం నెక్స్ట్ పేజీలో ఏముంటుందో మీకు తెలియదు దట్ ఈస్ లైఫ్ ట్రూ సో అలాగే నా లైఫ్లో నేను సినిమా యాక్టర్ అవుతానని ఎందుకు అనుకుంటాను దీనికి ముందు లెక్చరర్గా చేశాను కాలేజీలో ఆ రోజుల్లో ఎంఏ చదువుకుని లెక్చరర్గా చేయడం అంటే అది పెద్ద కాలేజీలో లెక్చరర్ బ్యాంకులో జాబ్ అంటే పెద్ద బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం ఎక్కడి నుంచి సార్ ఎక్కడి నుంచి మీ సినిమా లైఫ్ మొదలు పెట్టారు మీరు నేను చెప్తున్నాను నేను సినిమా లైఫ్ అనేది తర్వాత రావచ్చు కానీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఐ గాట్ బెస్ట్ ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ అవార్డ్ ఇన్ ఇంటర్ కాలేజ్ ఎట్ కాంపిటీషన్స్ హెల్డ్ ఎట్ నర్సరావుపేట ఏం డ్రెస్ సార్ అది ఏం ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ ముద్దబ్బాయి అని ఏదో ఒక అప్పటి నుంచి కామెడీయే బతుకంతా కామెడీ బతుకే కాబట్టి మనం ఎదుటోళ్ళ నవ్వించడం బతుకుతూనే ఆరంభమైంది ఇప్పటి వరకు అలాగే బతుకుతున్నాను అందుకని కాకపోతే ఒక్కోసారి కొంచెం సీరియస్ కాకుంటే ఏంటి సార్ మీరు సీరియస్గా ఉన్నారేంటి అంటాడు మామూలుగా ఉన్నా సీరియస్గా ఉన్నట్టుండి విడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా నవ్వుతూ హీ 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 అనంటే కొంచెం ఇది ఉంటుంది కదా బట్ అందుకనే నవ్వించేవాడి జీవితాన్ని గురించి చప్పట్లు కొట్టేవాడికి అనవసరం నువ్వు ఏమైనా చేయబోయా నువ్వేమన్నా పడు మమ్మల్ని నవ్వించు అది వాడికి కావాలి కాబట్టి అలాగ నవ్వించడం నవ్వించడం అప్పటి నుంచి చేసేవాడిని మీరు అడిగిన ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కూడా అలాంటిది చేసి ఫిఫ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ బికాస్ ఐ గాట్ దట్ ఫోటో నాకు ఇచ్చిన అవార్డు దాంతో ఆ ఫోటో కూడా ఉంది నేను అందుకే చెప్తున్నాను అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ స్టేజ్ నాటకాలు ఐ గాట్ బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చి ఎంఏ అయిపోయిన తర్వాత లెక్చరర్ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు అవకాశం వచ్చింది అవకాశం ఎలా వచ్చిందని అడగద్దు నేను చెప్పను డెఫినెట్లీ సార్ నేను అడగనండి ఎందుకంటే ఆ విషయం చాలాసార్లు మేము అందరూ వినుంటారు అందరికీ తెలుసు ఉంటుంది సో ఆ విషయం అడగను బట్ మీరు ఏదైతే లెక్చరర్ అన్న దగ్గర అక్కడికి ఒకసారి వెనక్కి కిందాం సార్ సో ఒక లెక్చరర్ అంటే మొత్తం సమాజంలో కూడా ఒక మర్యాద సార్ సార్ వస్తున్నారు సార్ వస్తున్నారు సార్ అసలు ఎక్కడ లేని వినయం ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు మేము ముందు అంతా సో అదొక మంచి పేరు ప్రతిష్టలు ఒక మర్యాదని తీసుకొచ్చి పెట్టే ఉద్యోగం అలాంటి ఉద్యోగం వదిలిపెట్టి మీరు సినిమాలో అయిపోతున్నట్టు బాధ అనిపించలేదా మీకు లేదండి లేదు ఎప్పుడు బాధ టు బీ అంటే నేకడిగా మాట్లాడుకోవాలంటే డబ్బు ఐ బిలాంగ్ టు ఏ పూర్ ఫ్యామిలీ కష్టపడి చదువుకున్నాను జాబ్ వచ్చింది జాబ్తో నాకు కొంచెం డబ్బే వస్తుంది సినిమాలకు వెళ్తే ఎక్కువ డబ్బు వస్తుంది అటువంటి గౌరవం మర్యాద ఇవి సినిమాల్లోకి వచ్చినా కూడా వస్తాయి కాబట్టి దానికంటే సినిమాల్లో వచ్చే గౌరవం మర్యాదలు కంటే లెక్చరర్ జాబ్ చేయటం వల్ల వచ్చే గౌరవం మర్యాదలు వీటన్నిటికంటే భార్యామూల మీదం గృహం కృషి మూల మీదం వ్యవసాయం ఫలం వేదం మూల మీదం జ్ఞానం ధనం మూల మీదం జగత్ డబ్బు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మనీ యుల్ బీ రెస్పెక్టెడ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ సొసైటీ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మనీ యూ విల్ నాట్ బీ రెస్పెక్టెడ్ యూ జస్ట్ అండర్లైన్ ఇట్ కాబట్టి డబ్బు సంపాదించు దాంతో అందుకే నేను డబ్బు అంటే నాకు ప్రేమ కాదు కసి మీరు జీవితంలో ఇంత చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళొకసారి ఒక గెస్ట్ లెక్చరర్గా అట్లా చేసే అవకాశం ఉందా మరి అవకాశం అంటే గెస్ట్ లెక్చర్ ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతుందని లెక్చరే అట్లా తీసుకుందామంటారు అంతేగా ఇది లెక్చరర్ అనగానే ఏదో బ్లాక్ బోర్డు చాక్ పీసు టేబులు అది అక్కడికి వెళ్ళిపోయి మనం చెప్పడం అనేది కాదు ఇట్స్ లైఫ్ ఈస్ వ్యాస్ట్ లైఫ్ కదమ్మా అందులో ఒక్కొక్క పాయింట్లో మనం మాట్లాడుకుంటే ఏ పాయింట్ నుంచి తీసుకుని మాట్లాడినా దట్ విల్ బికమ్ ఏ లెక్చర్ ట్రూ దట్స్ ఆల్ ట్రూ సో మరి మీ లైఫ్లో ఇప్పుడు వరకు మీరు చూసిన రో లేదా మరి అంటే మీరు కొంచెం ఫోన్లకి వీటన్నిటికీ కూడా దూరం ఉంటా అన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నా సార్ మీ మీ పైన అంటే మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పైన కొన్ని జిప్స్ చేసి బాగా వాడుకుంటుంటారు మొత్తం యూత్ అంతా అవే అసలు మాటలు తగ్గిపోయాయి మొత్తం అసలు వాట్సాప్లలో కానీ ఎక్కడ కానీ మీ జిప్సే ప్రతిదానికి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది 
నిజంగా చెప్పాలంటే అది చూసినాక నాకు అనిపించింది ఏంటంటే నవరసాలు కాదు మీరు నలభై ఎనభై రసాలు పలికేసి వేసేసుకొని ఆ రసాల పేరు వెంకే అవన్నీ మనయే అనుకోవటం అట్లే ఉన్నాయి సార్ అదే అందులో కొన్ని జిప్స్ మేము చూపిస్తాం సార్ చూపించినప్పుడు ఆ జిప్స్ లో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు మీ లైఫ్ లో ఎక్కడైనా దాన్ని పోల్చుకొని చెప్పగలుగుతారా అనేది మీరే చెప్పండి మీరు చూసిన తర్వాత ఏమనిపిస్తా చెప్పండి ఓకే మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నారు సార్ అది చెప్పేది ఇవి చూసి ఇది ఎక్కడో మనం పోల్చుకొని చెప్పుకోవటం ఓకే దాన్ని కాదన్నావు కానీ నేనేమంటున్నానంటే అసలు ఇప్పటికీ మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ తీసాను ఒక్కొక్క సినిమాలో ఎన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయో క్యారెక్టర్ని బట్టి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఒక్కొక్క సినిమాలో కనీసం ఓ పది సీన్లు వేసుకున్నా పన్నెండు వందలు ఇంటూ టెన్ ఒక్కొక్క సీన్లో ఎన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ వేసుకోవాలో అన్ని అన్ని మనం అక్కడ పెట్టుకొని కూర్చుంటే ఒక బ్రహ్మాండమైన ఒక బండిల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి నాకు ఆనందం ఏంటంటే భగవంతుడు ఇప్పటి వరకు ఒక కమెడియన్గా హాస్యనటుడిగా మిమ్మల్ని అందరినీ నవ్వించాను నవ్విస్తున్నాను ఈ క్యారెక్టర్స్ చేశాను ఇందులో ఇంత నవ్వు వచ్చింది అనేది మాత్రమే కాకుండా నేను ఇంకా చేయాలంటావా ఇంకా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవచ్చేమో అనుకునే రోజుల్లో కూడా నా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నీ వాడుతూ నన్ను నా ఫేస్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉపయోగించి నవ్వుకోవటానికి ఉపయోగపడుతున్నాను అంటే గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ మీ దిస్ ఫేస్ వండర్ఫుల్ అది దట్ ఈస్ ఐ షెల్ బి ఎవర్ 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 థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ అందుకనే నా జీవితాన్ని ఆయన పాదాల దగ్గర ఆత్మార్పణ చేసుకుంటే కానీ ఆయన రుణం తీర్చుకోలేని అనిపిస్తుంది ఎంతమంది ఎంతమంది ఈ పని కావాలనుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఆ పని వచ్చితే సద్వినియోగపరుచుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది దాన్ని సద్వినియోగపరుచుకున్నాను అయిపోయిందని సాటిస్ఫై అయిపోయిన తర్వాత కూడా కూర్చుంటే బ్రహ్మాన్ గారు దీని మీ ఫేసు మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవన్నీ జిఫ్లు మీమ్స్లు పెడుతున్నావు అని మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటా ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ నా బర్త్డే అకార్డింగ్ టు రిజిస్టర్ నాకు ఒరిజినల్గా నా బర్త్డే అయింది నాకు తెలియదు మొత్తం ఈ మీమర్స్ అందరు వచ్చారు మరి కొన్ని ఫ్యామిలీస్ మీ పేరు చెప్పుకొని బతుకుతున్నావు సార్ సార్ వీఆర్ సో హ్యాపీ సార్ అని చెప్తుంటే మై హ్యాపీనెస్ న్యూస్ నో బౌండ్స్ రమ్య నేను ఎంత కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చినంత పని అయింది ఎందుకంటే ఈ బతుకు నవ్వించడం వరకే ఇంతవరకు అనుకున్నాను మొన్న పేరు చెప్పుకుని ఈ ఫేస్ భగవంతుడిచ్చిన ఈ ఫేస్ వాల్యూ ఇంతమంది కుటుంబాలు బతుకుతున్నాయంటే చాలు ఒకళ్ళు ఎవరో ఆర్ ఒక సలహా కూడా ఇచ్చారు ఏమంటే మీ మీమ్స్ మీ వీటన్నిటి మీద పేటెంట్ రేట్ మీరు తీసుకుంటే ఎంత డబ్బు వస్తుంది సార్ మీకు అని అన్నాడు ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ మనీ బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ మీ ఎనఫ్ మనీ నాకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఇచ్చాడు భగవంతుడు సో దాని మీద బతికే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అది కూడా నాకు కావాలనుకోవడం అక్కడేదేమో హాయిగా ఉందేమో అనిపించింది నాకు బాగా నచ్చిన ముచ్చట ఏంటంటే సార్ ఇందాక ఒక టాపిక్ లో డబ్బు కోసం యాక్టింగ్ వైపు వెళ్ళినా అని అన్నారు అట్ ది సేమ్ టైం ఆ డబ్బు ఎక్కడి వరకు కావాలో తెలిసిన వ్యక్తి అస్సలైన ఒక మనిషి అని చెప్పడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం ఎందుకంటే దీనిపైన కూడా పైసలు వస్తాయి అంటే వద్దు చాలు కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చింది ఇప్పుడు ఒక పది ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది పది ఎకరాల ల్యాండ్ లో ఓ బ్రహ్మాండమైన పంట వచ్చింది ఒక్కొక్క ఎకరానికి ఒక పది బస్తాలు చొప్పున వచ్చింది పది ఇంటూ పది వంద బస్తాలు తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు అది నాకు అది ఇచ్చాడు భగవంతుడు కానీ ఆ కళ్ళం వేసినప్పుడు నేల మీద ఇంకా మిగిలిపోయిన ఒడ్లు ఇవి ధాన్యం ఉంటుంది అది కూడా నాకు కావాలనుకోవటం తప్పు అది ఆ కష్టపడ్డవాడు వాటికో బస్తాను రెండు మిగిలితే వాళ్ళు ఇళ్ళకి తీసుకెళ్ళిపోయే పిల్లలు వాళ్ళు తింటారు కదా నోనోను అది కూడా మనకే కావాలి అనుకోవటం భగవంతుడు ఉన్నాడో లేదో తెలీదు ఉంటే చాలా చిరాకు పడతాడు చిచ్చి వీడ నా కొడుకు అని సో మరి ఒక్కసారి మన జిప్స్ రెడీ ఉన్నాయంటే చూద్దామా చెప్పిన బ్రేక్ చెప్తాం సార్ తీసేసాం
సో మరి ఇప్పుడు మన కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాము నిమజ్జనం ఎట్లా జరుగుతుంది అది సార్ చెప్పినట్టుగా నిమజ్జనం కాదు నిమజ్జం జనమా సార్ నిమజ్జనం ఎస్ నిమజ్జనం ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది మా వాళ్ళు మొత్తం అప్డేట్స్ ఇస్తున్నారు అవన్నిటిని మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండండి అంతలోపు మేము ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని